vão te ensinar a fazer é o ajuache da M, hein? Com a roupinha do baile. Há alguns dias nós fizemos aqui um vídeo explicando como fazer o da Vandinha. Mostra aí, Fabiola. A Vandinha vestidinha do baile. Uhum. Abre e fecha os olhinhos. Olha que linda. Abre uhum. e fecha. Mexe os bracinhos, mexe o corpinho aqui, a cabeça. Olha só. A perninha. Até Toda a feita em papel. Uhum. Até a mãozinha. Até a mãozinha da Vandinha, hein? Mas hoje nós vamos explicar como fazer a end. Porque a Vandinha, nós já temos um vídeo aqui, inclusive uma playlist só de Wazuarte, hein? Além de explicar como fazer essa bonequinha de papel, nós vamos dar de presente pra vocês também o, o molde. molde. Olha Quase só. Quase todos os vídeos tem o um molde, né? É, só alguns que não tem. Os primeiros vídeos, bem no início do canal, não tivemos a ideia do molde, né? Mas aqui nós temos o um molde pra você, hein? Esse molde aqui eu vou disponibilizar para vocês no vídeo, no final do vídeo, vou deixar em tela cheia, vou dar 5 segundos para vocês fazerem o print da tela, então vocês vão ter apenas o trabalho de imprimir o molde, hein, e montar a bonequinha do jeitinho que eu vou ensinar aqui. Mas, Mas antes de começar, começar esse vídeo, vídeo gente, eu já vou, vou pedindo para vocês darem aquele like, se inscrever no canal. canal. Vamos, Vamos lá? lá? Vou passar a lista de materiais, mas enquanto eu vou fazer a montagem da bonequinha, a Fabiola vai ficar desenhando, hein, Fabiola? É. A Fabiola adora desenhar. Tem bastante lápis de cor aqui, ó. Uh, uma cestinha cheia de lápis de cor. Tem também, ó, uma caixa com lápis de cor. Então, capricha aí, moça. É o seguinte, vocês vão precisar também do molde, certo? Se você souber desenhar, você pode fazer o seu próprio personagem. Cola. Além da cola, palitinho de dente. Um furador e também uma tesoura, hein? Se você for criança, uma tesoura sem ponta. E se você não tiver o furador, não se preocupa, porque nós vamos fazer alguns furinhos e aí você pode fazer o furinho com a tesoura. Vamos começar então, hein? Cortar a personagem. Um detalhe que eu quero falar pra vocês é sobre o papel aqui do molde, hein? Esse papel é um papel cartolina. Peguei uma cartolina, cortei no tamanho de uma folha A4 e coloquei na impressora, tá? Tem que ser um papelzinho, ó, um pouco mais firme. Uma folha sulfite não vai dar essa firmeza, essa sustentação que a boneca precisa ter. Então não se esqueça disso, hein? Papelzinho firme, pode ser um papel cartão. E também no molde, vocês vão observar que aqui na personagem tem umas marcações, umas bolinhas em vermelho, hein? Olha aqui, tá? Essa bolinha vermelha é onde você vai fazer o furo, que eu vou te ensinar daqui a pouquinho, mas primeiro vamos recortar toda a bonequinha, hein? Terminei de recortar a boneca, temos aqui a cabeça, o tronco, as perninhas, o bracinho, tá? Vocês vão ver lá no molde isso daqui, que são os olhos, tá? E esse outro retângulo, que é a pálpebra. Vou te ensinar daqui a pouquinho como nós vamos fazer essa bonequinha aqui, ó. Esse efeito de olho piscado, hein? Mas primeiro vamos fazer os furinhos nos pontinhos em vermelho e depois colorir. Vou pegar meu furador, facilita bastante o trabalho, hein? E aqui, ó, bem em cima da bolinha vermelha, nós fazemos o furinho, hein? Agora que todas as partes já estão furadas, vou colorir, hein? Muita tinta rosa, né? Porque a roupinha e o cabelinho da Enge. E vamos lá. Terminei de colorir a bonequinha, hein? Vamos agora partir para a montagem. Vou colocar agora um vídeo bem curtinho mostrando onde vai cada parte, hein? importante aqui ó na cabecinha da Ed, hein? nós vamos ter que fazer um furo recortar aqui o olho e também passar a tesoura aqui ó bem debaixo do pescocinho porque nós vamos inserir essa parte do pescoço aqui por trás ó vai dobrar aqui a bonequinha e cortar aqui 
aqui, ó. Fazer um furo. Ó, fiz um furo, hein? Certo? O furo que passa um dedinho, ó. E aqui, nos olhos, nós também vamos fazer uns furos. Vamos recortar o olho. Se você não souber, achar que é muito difícil fazer esse furinho aqui, então, você pode deixar a bonequinha assim, só não vai ter o efeito de olho piscado, né? Porque ela já tá bonitinha. Mas o olho piscado é um charme, né, gente? Então, pede ajuda aí pra um adulto, alguém que tenha mais habilidade com a tesourinha. Porque essa é uma região mesmo que você precisa ter carinho, hein? Pra não cortar errado. Tem que fazer o furo bem certinho. Terminei de recortar aqui, ó, o furinho. E vamos pegar o nosso retângulo com os dois olhinhos e colocar aqui, ó. Certo? Só que nós não vamos colar de qualquer jeito, hein? Temos que fazer essa colagem da seguinte maneira. Passa a cola aqui na lateral, tá? Nas duas laterais, aliás. E na parte de baixo, tá? Vamos precisar que fique como se fosse uma sacolinha, ó. Porque depois nós vamos colocar a pálpebra por cima. Então, não podemos colar toda a área, hein? Lateral e a parte de baixo. Vamos colocar a cola aqui no papelzinho, tá, gente? Eu gosto de colocar a cola com o palito, porque nós não podemos colocar muita cola. Então, com o palitinho aqui, ó, eu vou molhando e passando a cola com carinho aqui em volta, ó, só na lateralzinha e na parte de baixo, hein? É gostoso demais fazer o azul arte. Aqui no nosso canal nós temos uma playlist com vários personagens, hein? Pegou aqui, ó. Pega a bonequinha, coloca lá de frente aqui pra você. Enquanto a cola tá mole, você consegue ainda manusear. Mas vamos evitar de mexer muito, hein? Tentar acertar já de primeira. Que é difícil, mas é, mexer um pouquinho não tem problema. Ó, coloquei o olho bem centralizado aqui. Mexi um pouquinho. Aê! Ó, coloca de frente pra você. Pronto, hein? Ó. Vou colocar aqui na minha mesa, esperar a cola secar. E tá pronto o olhinho no lugar, hein? E qual é o segredo aqui, ó, dessa emenda que movimenta? Hum? Bem simples, hein? Tudo com papel. Você vai pegar a tua tesourinha, a sobra que você teve do recorte da bonequinha, tá? Você vai fazer pequenos círculos. Não precisa ser um círculo perfeito, tá? O importante é que esse círculo seja maior do que o furinho que você fez, tá? Círculo maior do que o furinho. E então, nós vamos pegar as partes e seguir aquela orientação que eu fiz no videozinho que eu acabei de mostrar, hein? Vamos pegar aqui, ó, a perna e o tronquinho, hein? Colocar a perninha aqui assim, ó, por trás. Deito a bonequinha aqui sem mexer em cima da minha base. Pego o palitinho de dente. E aí você vai colocar uma gotinha de cola, ó. Uma gotinha... Pequena, hein? Nada de exagero. E o papelzinho, coloca aqui em cima, ó. Não pode movimentar, tá? Você segura aí por um minutinho até secar bem a cola. Tô segurando aqui, ó, já faz um tempinho, tá? E aí você pode, enquanto a cola não tá 100% seca, dar uma leve mexidinha assim, ó, pra ver se realmente não colou a parte do tronco, hein? E esse processo aqui, ó, você vai fazer em todas as partes, tá? Na cabeça vai ser um pouquinho diferente. Você vai ter que inserir primeiro o pescoço aqui, ó, dentro desse furo. Aqui atrás tá assim, ó, tá? Aí sim você coloca, só que não deixa como tá aqui, ó. Tá vendo que ela tá sem pescoço? <risos> Puxa um pouquinho pra cima, deixa o pescocinho dela um pouquinho comprido, né? Pra ficar elegante. Hã? Coloca aqui. Pega o um pedacinho de papel, corta o círculo e aquele mesmo processo, tá, gente? Uma gotinha de cola dentro do furinho. Vou fazer isso na bonequinha inteira, hein? Terminei de fazer a emenda, hein? Em todas as partes da boneca, hein? Bracinho, perninha. Essa parte aqui da bonequinha do joelhinho, olha só que legal. Agora nós vamos fazer a pálpebra, hein? O que, que seria? Aquele retângulo, pintei. De rosa para fazer aquela sombra rosa dela, a maquiagem. E você vai pegar a tesoura, o palitinho de dente. Vai tirar a ponta do palito de dente, tá? Com a tesourinha. para não ter o risco de se machucar com a pontinha afiada. E pega também um pedacinho de papel que sobrou do recorte. Vamos passar bastante cola, hein? Coloca o palitinho de dente aqui, ó. E vamos passar... Você pode pegar até direto do, 
tá bizarro, mas eu vou aproveitar porque tem bastante cola aqui no meu papel, então não vou desperdiçar. Vou passar com o um dedo, tá bastante. Tá bastante cola aqui. Coloco o palito de dente, que eu cortei as pontinhas aqui em cima. Vou pegar a pálpebra pintadinha. Vou colocar aqui em cima, ó. E esperar secar, tá, gente? Porque vai demorar um pouquinho, em torno de uns 20 minutos, dependendo da região que você mora, né? Se tiver calor, é rápido. Porque como tem o palito, né? A, é uma parte que não é papel, é uma madeirinha, então demora um pouco mais pra dar aquela aderente, hein? E espera secar e aí você corta aqui, ó, o tamanho certinho. Vai ficar assim, ó. Tá? A partezinha rosa. Aqui atrás, branquinho, né? Que é o pedacinho de papel que sobrou. E o palito entre as duas folhas. Fica bem firme, ó. E aí você consegue inserir aqui atrás. Bem tranquilo, ó. Fácil, hein? E terminou. É só isso. Ai, Fabiola, eu tô esquecendo de uma coisa. Sabe o que que é? O molde. O pessoal de cara tá esperando o molde, né? Então se preparem. Vou dar cinco segundos, hein? Vamos colocar o molde na tela, Fabiola? Sim! Molde na tela! Cinco! 4, 3, 2, 1 É isso aí, gente Se você não conseguiu dar o print, volta o vídeo E faça um print, tá? Da tela, porque vai ajudar bastante quem não sabe desenhar E o seu desenho, Fabiola? Falando em desenho, hein? Então, eu consegui Ah, você vai destacar pra ver inteligente do hum. Ai, ai, ai É um anime, né? É anime ela adora a mim, gente. Vou fazer então uma azuagem de anime. Nós não temos aqui no nosso canal, hein? Luffy. Luffy? Luffy. Ô, oh, Luffy. Ah, é. Ô. Oh. Ô. Oh. Hum. Quem é o Luffy? Vou colocar aqui, ó. O Luffy, que eu não conheço. É um, o Luffy é um garoto de. Acho que 17 anos ou 18, porque tô. Tipo. Em... One Piece? É, One Piece. One Piece. Mas ele tá com 19 anos agora, né? E, ah, tá, e, não, aí, e, e olha só, e olha só. Ele já é um imperador do. Um, do, um imperador do. O quinto imperador do mar. O quinto imperador do mar. Que agora ele tem de recompensa 3 bilhões de berries. Gente, isso não é nem Não tem nem nada que ela tá falando. Vamos então fazer esse personagem da Fabiola, né? É, chamado Monkey! Ou quer ser Mugiwara? Ai, ai, ai. Mas então, gente, chegamos ao final desse vídeo. Nós temos duas energies e tem e também... Duas a... bandinhas. A outra bandinha não trouxe, tá guardada. Tá guardada. Uhum. Mas eu tenho, gente. Todas elas guardadas numa pasta. Que e aí dá pra pasta. brincar bastante, hein? Temos uma coleção. Como é que é a música, Fabiola? It's your heart and your soul. It's your soul. final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou do vídeo, deixa, deixa o seu like. like, se você é inscrito, muito, muito obrigada. obrigada e se você não é inscrito ainda, se inscreva faça parte da família Papa Fran assim você não perde nenhuma das nossas aventuras beijos e tchau mexa, mexa, mexa suas mãos, mãos, peraí, peraí já sei, já sei já sei